with the name of Allah Almighty. Dear students, respected teachers and all of you, may peace be upon all of you. Welcome to the third lecture of this chapter, Integration. Our aaj ka jo topic hai, it is Integration by Substitution. Dear students, humne do lectures li hai is par. Lecture number one, jis mein humne ye pada ke what is integration and what are standard formulae of integration. वो आपको लिंक में दे दूंगा तो आप डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं और लेक्चर नंबर टू में फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स थ्यूरम्स एंड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो टुडे वी आर डूइंग दिस थिंग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन डी स्टूडेंट्स डायरेक्ट में लिखता हूं कुछ पॉइंट समटाइम्स कभी कुबार इंटीग्रेशन is not possible directly directly possible nahi hai integration not possible directly ie ye jo hame given hai it is not a standard formula wo standard formula bhi nahi hoga the given question Oh, it will be not a theorem as well. Jaise, my students, ab agar me ye likhu, integration of sin x with respect to x. Takriban har lecture me me batata hu. Ab log integration kahin bas at so ke magar isko hum kahenge integral. Fourth lecture me shayad ya fifth lecture me ye MCQ se me apko kara dunga isko hum bolenge integral. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एक्स ओके इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर है माइनस काज एक्स प्लस सी के ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर वन में आप लोगों ने सीखा होगा उसके बगैर तो आप ये लेक्चर ना देखें लेक्चर नंबर वन इज मस्ट ओके माइनस काज एक्स प्लस सी ओके सही है तो इट इज अ फार्मूला ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है अब अगर मैं आपको ये दू डर स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर अब इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्यूरम डी स्टूडेंट इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्यूरम ये आप देख सकते हैं कौन सा थ्यूरम लेक्चर नंबर टू में बताए हैं मैंने आपको थ्यूरम ये इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है तो ये थ्यूरम है इट इज थ्यूरम स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्यूरम तो बाई थ्यूरम इट्स पावर विल बी इंक्रीज बाई वन एंड देन डिवाइडेड एट द एन वी पुट सी साइन तो डियर स्टूडेंट्स इट इज अ फार्मूला इट इज अ थ्यूरम अब अगर मैं आपको ये दू फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स होल पावर फोर Think about this question. अब आप देखें फार्मूला तो ये है ही नहीं इट इज नॉट अ फार्मूला ग्यारह फार्मूले आप लोगों ने चैप्टर ये लेक्चर नंबर वन में पढ़े और बाकी फार्मूले में आज आपको बताऊंगा टोटल हम पच्चीस तक ले जाएंगे इसको तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स होल टू दावर फोर एंड टू सैनिक्स अब दिस इज नीदर अ फार्मूला नारथ्यूरम तो ये अच्छा तो इसके लिए क्या करें we substitute some portion of the integrand abhi tak aapne ye nahi padha integrand next lecture mein integrand jiska hum integration kar rahe ho usko hum bolte hain integrand jaise ab yahan pe ye integrand hai sin x यहां पे ये सारा का सारा इंटीग्रेंड है साइन एक्स होल्ड टू पावर फोर काज एक्स ये तो नेक्स्ट लेक्चर में मगर अभी भी आप समझ गए जिस चीज का जिस फंक्शन काम कर रहे हो इंटीग्रेशन तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट वी सब्सिट्यूट सम पोर्शन ऑफ द इंटीग्रेंट बाय अ वेरिएबल 
by another variable or function. To make the substitution possible, to make the substitution possible with respect to that variable jo naya variable humne introduce kar diya with respect to that variable dear student jis tarah cricket mein aap log dekhte hain ke substitution mutabadil lana substitution cricket mein kabhi kubar aap dekhte hain ke fielder injured he gets injured तो ही गोज आउट ऑफ द ग्राउंड और एक दूसरा प्लेयर आके उसकी जगह लेता है उसकी जगह फील्डिंग करता है तो वी से के सब्सिट्यूट ही सब्सिट्यूट फॉर दैट प्लेयर तो इस तरह के भी कबार यहां भी एक मिसाल ऐसी है कि ये काम नहीं करेगा ये इंजर्ड है फॉर एग्जांपल थिंक फॉर दिस लाइक दिस तो हम इसकी जगह कोई कोई खास पोर्शन हम इंट्रोड्यूस करेंगे अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये एक्सपीरियंस भी आपको बताएगा मगर ये स्टेटमेंट मैं लिखता हूं सब्सटीट्यूशन विल बी सच दैट वी गेट सम फार्मूला आर त्यूरम और अदर इंटेग्रेबल फॉर्म विच कैन बी देन इंटीग्रेटेड क्या मतलब ये स्टूडेंट्स इसका अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स होल पावर फोर अब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि आप इसको थ्यूरम के बगैर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स यू पीपल विल बी थिंकिंग ये सर इसको अगर हम ऐसा करें अच्छा स्टूडेंट्स इसको फिर हम कभी कभी नाम देते हैं आई इंटीग्रेंट या इंटीग्रेशन सोल्यूशन इसको हमने नाम दिया इन काज एक्स होल टू दावर फोर साइन एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओके अब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मगर इट इज नॉट रिकमेंडेड आप कोशिश करें कि आप सब्सटीट्यूशन से करें विच इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्टैंडर्ड मेथड सब्सटीट्यूशन अब एक स्टूडेंट आगे कहेगा कि सर जी तरह इस तरह आपने मैंने आपको बताया था चिल्लेक्टर नंबर टू में किस पे आप हाथ रखें क्या इसका डेरिवेटिव थ्यूरम है वहां पर इस तरह एक थ्यूरम हमने पढ़ा है थ्यूरम कौन सा थ्यूरम के अगर कोई फंक्शन हो देर इज होल पावर आउटसाइड इज डेरिवेट ऑफ द फंक्शन सो इंक्रीज द पावर ऑफ द फंक्शन बाय वन डिवाइड बाय दैट और सी साइन आप लगाएं ठीक है स्टूडेंट्स अब जैसे यहां पे आप देखें ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेट है एफ एफ डैश तो अब अगर आप कहें कि इसमें इट इज नॉट द डेरिवेट ऑफ दिस मगर सिंपल कमी है माइनस की तो ऑफ कोर्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बट आई डोंट रिकमेंड दिस चलिए आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है स्टूडेंट्स इसको मैं लिखता हूं माइनस इंटू माइनस कोई गलती अगर हमने की तो आप मुझे बता सकते हैं माइनस इंटू माइनस इस प्लस या इस तरह आप ऐसा कहें इसको मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फिर एक माइनस वन मैंने बाहर निकाला माइनस मींस माइनस वन ऑफ कोर्स माइनस वन ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ये साइन एक्स है इसको मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ठीक हुआ स्टूडेंट्स ये और ये माइनस वन आप बाहर ले गए ठीक है कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर टू कॉन्स्टेंट रूल मगर ये माइनस एंड टू माइनस फिर आप देख सकते हैं सिंपल इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पावर को जरा हाइट करना ये और ये इसका डेरेवेटिव है बिल्कुल ये इसका डेरेवेटिव है तो इंक्रीज पावर बाय वन डिवाइड बाय दैट प्लस सी और आखिर में फिर आप इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे नीचे मेरे ख्याल से जगह कम है तो ये इसका फाइनल आंसर है काज एक्स होल टू दावर फाइव डिवाइड बाई फाइव प्लस सी अरे स्टूडेंट्स मगर यहां पे इसको मैं करता हूं किस चीज से सब्सिट्यूशन से विच इज रिकमेंडेड विच इज स्टैंडर्ड मेथड सोल्यूशन स्टूडेंट्स इसको मैंने कहा आई ओके काज एक्स 
hold to the power 4 dear students what if i say let t is equal to cos x t ko maine cos x kaha ab students t ko maine cos x kyun kaha isliye maine kaha maine likha hai ki substitution will be such that we get some formula or theorem humne ek theorem padha hai ye theorem we know this theorem ke koi variable power constant agar ho to power इंक्रीज डिवाइड बाई दैट प्लस सी तो इस ट्यूरम के साथ इमेज कर जाएगा तो इसको मैंने टी बोला टी जस्ट वेरिएबल इसमें अब इसकी वैल्यू क्या स्काज एक्स को मैंने टी कहा ओके फोर अपनी जगह अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी आई मीन वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू क्या होगी तो इसके लिए हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स differentiate with respect to x dear students apply kare d by dx operator to both sides okay yes we have differential operator apply karte hain differential operator the product of derivative and uh, dx magar wo log jab mujhe ab hamari book mein differential nahi hai तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसका डेरिवेटिव करें फिर अब भी एक्स वहां तरफ मगर इन रिजल्ट सेम होगा तो इट्स ओके आप ऐसा करें तो डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स इट इज माइनस साइन एक्स ओके अब डी एक्स वहां पर आप ले जाए क्यों बिकॉज वी नीड द वील ऑफ साइन एक्स डी एक्स वी नीड द वील ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये सारा का सारा डी एक्स वहां पर चला जाएगा और ये जो माइनस है आपको दिख रहा है माइनस तो ये माइनस आप यहां पे फिर ले जाएं तो साइन एक्स डी की जगह आ जाएगा डी स्टूडेंट्स माइनस डी टी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज डी टी अब ये माइनस आप बाहर ले जाएं टी पावर फोर राइट स्टूडेंट्स और इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्यूरम मगर वे रिये बल्स इसमें टी है तो इट्स ओके इंक्रीज पावर बाई वन डिवाइड बाई देट और आखिर में आप लगाएंगे सी साइन ठीक है ये आपका बना ऊपर पांच नीचे बी पांच प्लस सी ठीक है स्टूडेंट्स और टी की जगह आप लिखे अपनी वैल्यू विच एस काज एक्स तो वही आंसर आया जो थोड़ी देर पहले हमने विदाउट सब्सिट्यूशन हमने मालूम किया आप ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स लेट मी चेक बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गए नो एट्स ओके ये तो पांच हुआ और टी के जगह हमने अपनी वेल्यू टी बिकॉज देर वॉज नो टी एंड दिवन क्वेश्चन वी इंट्रोड्यूस टी हमने टी इंट्रोड्यूस किया आपके लिए तो वेरिएबल डी एक्स है मगर हमने पहले सब्सिट्यूट किया टी वेरिएबल में हम चले गए टू मेक द इंटीग्रेशन पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू दैट वी अब टी के लिहाज से पॉसिबल मीन्स के अब ये विद रिस्पेक्ट टू टी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है या स्टैंडर्ड थ्यूरम है आई मीन दिस to get some standard to to get some standard formula or theorem or any integrable form to hopefully se aapka ye mind clear ho gaya ab chale ab do teen questions aur le is par substitutions par hum kafi questions karenge dear students ye iska hai lecture number 3 substitution first isko main naam naam de dunga substitution फर्स्ट सब्सिट्यूशन वन फिर मैं एक लाख डाल लेक्चर लूंगा सब्सिट्यूशन टू सब्सिट्यूशन थ्री इंस सो वन जितने ज्यादा मैं कर सकू तो मैं कराऊंगा आपको ओके नाउ स्टूडेंट्स टेक सम क्वेश्चन एक क्वेश्चन में और कर लेता हूं सब्सिट्यूशन पे नंबर वन और वो फार्मूले में अपडेट कर दूंगा जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर वन में आप लोगों ने टोटल फार्मूले लिखे हैं ग्यारह तो मैं वो छह फार्मूले लिखता हूं फर्स्ट फार्मूला आप लोगों ने वहां पे लिखा है स्टूडेंट्स 
इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स ये जगह थोड़ी सी मैंने छोड़ी इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स बराबर है डियर स्टूडेंट साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस सी राइट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस काज एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स कुशी कंट एक्स ये फार्मूला मैंने लिखा ना भवन में गलत भी लिखा है थोड़ा सा कोटेंजेंट एक्स ठीक हुआ स्टूडेंट्स और आखिर में ई पावर एक्स ये सात फार्मूले मैंने लिखे इनकी मैं आज फॉर्म चेंज करता हूं जो नॉर्मली हमारी बुक्स में गिवन होती है जो फॉर्म मगर उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन आप लें ठीक है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए एक्सपीरियंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स होल टू दी पावर फोर साइन एक्स डी एक्स तो आपने इसको क्यों कहा ये काज एक्स को आपने टी क्यों कहा बिकॉज यहां पर मुझे देख के आप अंदाजा कर लेंगे एक्सपीरियंस भी इसमें मैटर करेगा सब्सिट्यूशन में इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ये अब थ्यूरम के साथ मैच हो सकता है अगर आप काज इसकी जगह टी कहें तो और वहां पे पर ये भी तो बनेगा अब फॉर एग्जाम्पल तो आपने लिखा टी जी को तो काज एक्स अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ यू हो अब इसमें तो कोई पावर वगैरह का जिक्र नहीं है स्टूडेंट्स लेट्स से अब ये आपका क्वेश्चन है इंटेग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन ई पावर एक्स ये क्वेश्चन है आपका अब डियर स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सब्सिट्यूट करें डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए इसमें फंक्शन मेन फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है साइन बिकॉज ई पावर एक्स तो उसका एंगल है एंगल साइन एक्स हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन एक्स या जाहिर है जाहिर है स्टूडेंट्स एक्स तो एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल बी हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम साइन टी डी टी ठीक है स्टूडेंट्स माइनस कास टी प्लस सी अगर ये टीटा हो साइन टीटा डी टीटा ये तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है मगर मेरा सिंपल ये मतलब है कि एंगल सिंपल एक वेरिएबल हो साइन एक्स या साइन टी या साइन टीटा वट एवर साइन जेड मगर यहां पे एंगल आप देखें एंगल तो है साइन ई पावर एक्स साइन ऑफ ई पावर एक्स तो फॉर साइन फंक्शन द एंगल शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबल एक्स टी वट तो उसकी खातिर अब ये जो क्वेश्चन है सोल्यूशन आई नाम इसको आप दें या ना दे इट्स ओके okay. तो डी एस उस डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पे मैं आ जाता हूं ये है ठीक है स्टूडेंट्स ये है मैं लिखता हूं कि लेट टी इज इक्वल टू ई पावर एक्स टी इसलिए मैं करता हूं कि हमारी बुक्स में भी नॉर्मलिटी हुई रही है ये लो या यू यू दे सब चूट यू इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू डी यू माइनस काज यू प्लस यू चला अब यू कर एज यू विश लेट यू इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई पावर एक्स को आप कहेंगे यू तो आपको मिल, मिलने वाला है क्या साइन यू ओके एट्स ओके अब आप इसका करें डिफ्रेंशिएशन मैंने दोनों साइड्स को डी बाई डी से अप्लाई किया स्टूडेंट्स अपरेट किया मैंने अब डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या चीज है डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स के तो यहां पे आ जाएगा डी यू डियर स्टूडेंट्स और ये डी एक्स आप वहां पे ले जाए तो बाई चांस इट मेच परफेक्टली ठीक है तो साइन ई पावर एक्स में रीअरेंज कर दूंगा अपने लिए चीजें साइन ई पावर एक्स मेट फर्स्ट एंड इट इज कंबाइंड विद डी एक्स विकास अब यहां पे आप देखें शब्बाश साइन ऑफ ई पावर एक्स और ई पावर एक्स को आपने यू कहा साइन यू साइन ऑफ यू एंड ई पावर एक्स डी एक्स बराबर है डी यू के तो इसकी जगह आ गया डी 
तो एजेंट एट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स साइन यू डी यू तो दैट्स वाई मैंने कहा सब्सिट्यूशन विल बी सच डेट वी गेट सम स्टैंडर्ड फार्मूला बी स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन यू इज इक्वल टू माइनस काज यू प्लस सी बट देर वॉज नो यू इन द क्वेश्चन वी इंट्रोड्यूस यू सो इट हैज टू बी लिमिनेटेड देर शुड बी नो मैंशन ऑफ यू एट देर शुड बी नो मैंशन ऑफ वेरिएबल अदर देन एक्स एंड फाइनल आंसर तो यू की जगह आप अपनी वीलू लिखेंगे माइनस काज ई पावर एक्स प्लस सी राइट स्टूडेंट्स चल एक क्वेश्चन और ले आप इस पर ये इसका फाइनल आंसर हुआ ठीक है जी तो जनाब अब इसका एक क्वेश्चन में और लेता हूं ई अब यहां पे हमने ई ई पावर एक्स को नहीं किया सब्सिट्यूट बिकॉज साइन मैन इसमें इन्वॉल्व है और ई पावर एक्स डी एक्स तो इसके डेरिवेटिव में तो कवर हो जाएगा आपका अब जिस स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर अब ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ क्वेश्चन ई पावर काज एक्स डीएक्स अब यहां पे टॉप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप देखें तो इसमें तो कोई इन्होंने डिस्टर्बेंस नहीं की है साइन एक्स ठीक है साइन एक्स वी फील कंफर्टेबल विद साइन एक्स काज एक्स मगर ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स तो यहां पे ई के पावर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने यानी आई मीन कि ये फार्मूला है हमारे लिए या ये फार्मूला है हमारे लिए डी टी ई पावर टी प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर यू डी यू ई पावर यू प्लस सी वट इज इट इज ई पावर ऑफ कोई फंक्शन अब यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें गाइडेंस मिल रही है कि ई पावर वेरिएबल हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ई पावर वेरिएबल यानी ई पावर एक्स ई पावर यू तो यहां पे अब ई का जो पावर है इट शुड बी सब्सटीट्यूटेड ओके तो मैं लिखता हूं कि लेट चल इसको आप आई कहें आई लेट आई सोल्यूशन आई कहने इसके लिए जरूरी नहीं है अगर आप कहें तो इट्स ओके अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे साइन ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है स्टूडेंट्स ये मुझे चूंकि चाहिए तो आई डोंट वांट टू रिमूव लेट टी इज इक्वल टू काज एक्स लेट टी इज इक्वल टू काज एक्स काज एक्स को हमने टी बोला नाउ व्हाट विल बी एक्स वीलू इसका आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये वंस अगेन आई रिमाइंड ये हम करते हैं एक्चुअली डिफरेंशियल वी अप्लाई डिफरेंशियल टू बोथ साइड इस तरह का टॉपिक है डिफरेंशियल डिफरेंशियल आप फंक्शन बराबर है डेरिवेटिव करते हैं उस फंक्शन का और फिर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसमें जो का जैसे डिफरेंशियल ऑफ काजिक्स काजिक्स का आप करें डेरेवेटिव माइनस साइन एक्स फिर आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करें मगर चले आप ऐसा करें डेरेवेटिव करें फिर आप डी एक्स उस तरफ ले जाएंगे यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स और हमें तो वीलू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी ये माइनस आप कर देंगे बाहर और इंटीग्रेशन आप ई पावर टी बराबर ई पावर टी सी आप साथ में लगाए टी की जगह आप लेके अपनी वीलू खास प्लस सी दिस इज योर आंसर राइट स्टूडेंट्स बाकी तो हम आज आपका थोड़ा सा आपने तीन क्वेश्चंस के सब्सटीट्यूशन पे और ये भी आप कर देंगे साथ ही ये भी है तो इतना काफी होगा इस लेक्चर में फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर फोर में आप कहेंगे सब्सटीट्यूशन टू थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ले जाएंगे फिर उसको सब्सटीट्यूशन अच्छा अब ये क्वेश्चन है सॉरी पहले मैं लिखता हूं एक पार्टिकुलर केस क्वेश्चन ये तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी व्हाट इफ ही गिव्स यू दिस क्वेश्चन 
इंटीग्रेशन ऑफ कास फोर एक्स मिसाल के तौर पर कास फोर एक्स डी एक्स तो नॉर्मली बुक्स में एक फार्मूलास के लिए गेवल है मगर वो फार्मूला आया कहां से तो डेट्स वाई अब आप इसको करें अब सिंपल इसको ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी ओके वेरिएबल ऑफ ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन शुड बी शुड बी वेरिएबल द एंगल सॉरी द एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन शुड बी अस्ट्रेट फॉर वेरिएबल एंगल काज एक्स साइन एक्स टेंजेंट एक्स नो शेल चार्ड एंगल के साथ कोई चेल चार्ड न हो अगर हो तो वी हैव टू डू सब्सिट्यूशन अब यहां पे एंगल क्या चीज है क्या दिख रहा है आपको फोर एक्स सो वी डोंट एक्सेप्ट एंगल फोर एक्स इमीजिएटली वी गो फॉर सब्सटीट्यूशन तो सोल्यूशन लेट टी इज इक्वल टू या चले यू आप करें लेट यू इज इक्वल टू फोर एक्स फोर एक्स को हमने यू बोला फोर एक्स को हमने यू कहा का यू अच्छा वट इज द मिल ऑफ डी एक्स या जाएगा फोर ओके सो डी यू विल बी इक्वल टू फोर डी एक्स एंड वी नीड द वेल्यू ऑफ डी एक्स शिफ्ट दिस मल्टीप्लीकेशन टू डिविजन ऑन द अदर साइड सो द वेल्यू ऑफ डी एक्स ये तो नहीं है कि डी एक्स की जगह आप लगाएंगे डी यू किस रूल के तहत आपने डी एक्स की जगह डी यू लिखा इसकी वेल्यू आप मालूम करेंगे dx की वील आप मालूम करेंगे तो dx आप यानी यू आर डूइंग सब्सटीट्यूशन तो आपने किसी खास पोर्शन को u कहा तो उससे पहले आप dx की वील आ जाएगी उस रिलेशन से जो आपने डिफाइन किया यहां पे पर आपने डिफाइन किया u इज इक्वल टू फोर एक्स तो इससे आप du और dx के दरमियान में रिलेशन आएगा और वो रिलेशन आपका है dx एक्स इज इक्वल टू डी यू तो इस dx की जगह ये तो 4x की जगह आया u और dx की जगह आ जाएगा आपका du यू डिवाइड बाई फोर नाउ फोर इज अ कॉन्स्टेंट तो दिस फोर विल बी टेकन आउट ठीक है स्टूडेंट्स और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ काज u इंटीग्रेशन ऑफ काज u इट इज इक्वल टू साइन u और सी आप साथ में लगाएं और बराए मेहरबानी ये आप करें यू की जगह आप लिखें अपनी वीलू यू बराबर है फोर एक्स के तो साइन ऑफ फोर एक्स दिस इज योर फाइनल आंसर तो अब ये हमने लिया एक पार्टिकुलर केस अब अगर आपका माइन काम करे इंटीग्रेशन ऑफ कास फोर एक्स बराबर है साइन फोर एक्स बाई फोर प्लस सी इसी तरह करता हूं मगर आई विल डू जनरल केस इंटीग्रेशन ऑफ कास सेवन एक्स क्या होगा डियर स्टूडेंट जी आपका होगा साइन सेवन एक्स डिवाइड बाई सेवन प्लस सी यानी ये कांस्टेंट जाएगा डिविजन में के से यहां पे सिंपल फोर की जगह आप लेके सेवन सेवन यहां पे सेवन आ जाएगा ये सेवन सेवन यहां पर जाएगा जब आ जाएगा डी एक्स डी यू बाई सेवन सेवन फिर बाहर तो वही आंसर होगा मगर लेट्स अब This constant can be any constant. तो चले मैं इसको आप कर लेता हूं जनरल इंटीग्रेशन ऑफ कास के एक्स लेट यू ऑफ ये दिस के इज इन रियल नंबर इट मे बी टू सेवन माइनस एट जीरो पॉइंट थ्री अंडर रूट एट वट एवर इन रियल नंबर के इज इन रियल नंबर तो लेट यू इज इक्वल टू लेट के एक्स इज इक्वल टू यू ये आप कहा जाएगा के एक्स सिंपल ये तो डेरिवेट ऑफ के एक्स के वही तरीका होगा ये आप पे आ जाएगा के डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी जस्ट के ठीक हुआ के तो बिगिनिंग में आपकी बुक में जो फार्मूला गी बन रहा मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट आप ऐसा ना याद करें वो ये है आप ये करें इंटीग्रेशन ऑफ काज एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी दैट्स ओके फिर इट्स ओके ये फार्मूला की बनोता है इंटीग्रेशन ऑफ कास के एक्स 
ये बराबर है साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस लाइक दैट इंटीग्रेशन ऑफ कास के एक्स इज इक्वल टू साइन के एक्स डिवाइड बाई के प्लस सी एंड सिमिलरली फॉर ऑल द रिमेनिंग मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि क्वी कांस्टेंट है तो एक के लिए काफी था एक पर्टिकुलर केस इसके जहनी नंबर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कास टू एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कास अंडर रूट थ्री एक्स तो साइन अंडर रूट थ्री एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री ये आप जरा करें अभी ये दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन के एक्स तो लेट के एक्स इज इक्वल टू टी लेटर यू इज इक्वल टू के एक्स तो इसका करें आप डेरिवेटिव ये तो सब में काम था क्यों मैंने इसको मिटाया यहां से अभी इट इज कॉमन इन ऑल द क्वेश्चन आई थिंक अप्लाई किया डी बाई डी एक्स दोनों साइड को सब्सटीट्यूशन राइट स्टूडेंट्स अब ये क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स क्या जाएगा के तो डी यू इज इक्वल टू के डी एक्स डी एक्स गया मल्टीप्लीकेशन में ये तो डी एक्स आप कहा जाएगा डी यू डिवाइड बाई के यहां से ओके वन बाई के इज टेक एन आउट और ये तो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस काज एक्स प्लस सी यहां पर आ जाएगा माइनस साइन माइनस काज यू प्लस सी माइनस काज यू प्लस सी और आप U की जगह लिखे अपनी वैल्यू विच इज के एक्स तो आपकी बुक में ये फार्मूला ऐसा गिवन होगा साइन एक्स नहीं गिवन होगा साइन के एक्स मगर आप देखा हम स्टेप वाइज आए यहां इस फार्मूले तक बाकी सब के लिए करेंगे हम इन ये फार्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ सी कैंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन जेंट एक्स प्लस सी राइट स्टूडेंट्स तो अब अगर मैं आपको दो इंटीग्रेशन ऑफ सी कैंड स्क्वेयर के एक्स तो लेट लेट यू इज इक्वल टू के एक्स फिर मैंने मिटाया ये अप्लाई करें डी बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स स्टूडेंट्स मेरा प्रॉब्लम है अक्सर मैं मेंटल एप्सन रहता होता है यहां पर हो सोचता कुछ और हूं तो लिहाजा मेरे साथ आप गुजारा करें थोड़ा सा ये है स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू के डी यू बाई के इज इक्वल टू डी एक्स तो ये आपका आ जाएगा डी एस स्टूडेंट सी कैंट स्क्वेयर के एक्स के एक्स इज यू और डी एक्स आपका है डी यू बाई के वन बाई के अब जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ सी कैंड स्क्वेयर यू बराबर है टेंजेंट ऑफ यू फार्मूला है थर्ड फार्मूला और यू की जगह आप लेके अपनी वीलू विच इज के एक्स तो फार्मूला है टेंजेंट के एक्स डिवाइड बाई के प्लस सी ये फार्मूला आपकी बुक में होगा पॉर्डन मी फॉर दैट मिस्टेक अलियर जरा ये तो शुक्र है कि मैंने मेरा माइंड गया इस पर अदरवाइज तो मैं एबसेंट मेंटल एबसेंट था ओके अब आप कुशी कंड स्क्वेयर ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजन बराबर नेचुरल लाग ऑफ साइन एक्स के ये कुशी कंड स्क्वेयर के एक्स वही बात कुशी कंड स्क्वेयर वही चीजें हैं कुशी कंड स्क्वेयर और ये फार्मूला है आपका फोर्थ नंबर माइनस ठीक है स्टूडेंट्स माइनस कोटेंजेंट ये आपका है कोटेंजेंट तो ये आपका फार्मूला हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी इजी फार्मूले हैं 
ओके ये फार्मूला नंबर फाइव ये वहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट फार्मूला लेक्चर नंबर वन में ये थर्ड सेकंड थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स और ये वहां पे मैंने लिखा है फार्मूला नंबर टेन वो बीच में से तो आप छोड़िए साइन इनवर्स तो ये फार्मूले आपके अपडेट हुए टोटल फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे ग्यारह लेक्चर नंबर वन में ठीक है ओके इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट के एक्स टेंजेंट के एक्स लेटर टी इज इक्वल टू के एक्स डी बाई डी एक्स भी नहीं कहता कि फिर मैंने बिटाया सो मेंटली एबसेंट ओके डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के ये आपका आ जाएगा वन बाई के डी टी इज इक्वल टू डी एक्स यहां पे सिंपल डियर स्टूडेंट्स के एक्स की जगह टी या यू यू लिखे यूज किया मैंने बास बुक्स टी यूज करते हैं वट एवर कोई सावेरियबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये अपने हिसाब से आप करें तो ये के एक्स की जगह यू डी यू बाई के वन बाई के आप ले जाए बाहर और ये आपका फार्मूला है सी कैंट यू सी कैंट एक्स फार्मूला नंबर फाइव इंटीग्रेशन ऑफ सी कंट एक्स टेंज एंड एक्स इक्वल टू सी कंट एक्स सी डेरिवेट ऑफ सी कंट बराबर सी कंट टू टेंज एंड इंटीग्रल ऑफ सी कंट टेंज एंड बराबर सी कंट एक्स की तो इंटीग्रल ऑफ सी कंट यू टेंज एंड यू ये बराबर आ जाएगा सी कंट यू प्लस सी यू की जगह आप लिखे अपनी वीलू शाबाश विच इज के एक्स तो फार्मूला आपका अपडेट हुआ कौन सा पांचवा या अगर के एक्स हो के एस के इन कॉन्स्टेंट और सिक्स फार्मूला जस्ट ये कुट इंटू कोटेंजेंट है कुट कोटेंजेंट राइट स्टूडेंट्स कुट कोटेंजेंट ये बाई फार्मूला माइनस कुट माइनस माइनस कुशी कंट यू ये कुशी कंट है आपका माइनस कुशी कंट यू फॉर्मूला है आपका और ये माइनस बाहर लगेगा कुशी कंट को सी कंट के एक्स बाई तो ये फॉर्मूला आपका अपडेट हुआ और लास्ट फॉर्मूला अगर मैं आपको दो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर के एक्स वेर के एस सम नंबर तो लेट टी इज इक्वल टू के एक्स टी वेरिएबल आप इस्तेमाल करें सुनिए कि आप सिंबल यू करें डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें टी आउटपुट है और एक्स इसमें इनपुट है राइट स्टूडेंट्स तो डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया इट इज के इज के तो डी टी बाई के विल बी इक्वल टू डी एक्स डी एक्स वेन टू मल्टीप्लीकेशन एंड डी एक्स एंड के वेन टू डिविजन तो माई डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर के एक्स के एक्स को टी बोला डी एक्स डी टी बाई के वन बाई के एस टेक एन आउट कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी ई पावर टी प्लस सी वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स ये इट इज योअर अपडेटेड फॉर्म ऑफ ई पावर के एक्स राइट तो माई डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको तीन चार बेसिक क्वेश्चन कराए बेसिक ताकि आप यूज टू हो जाए सब सिचुएशन के साथ और फिर ये साथ ये भी तो है ये भी तो एक लिहाज से क्वेश्चन है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सीखें दो तीन दफा आप उसको स्टूडेंट्स द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स एस टू डू मैथमेटिक्स इन एक आप मैथमेटिक्स को स्टडी करें लाइक उर्दू इंग्लिश नो इट्स नॉट लाइक दिस आप यू हैव टू डू मैथमेटिक्स 
آپ کریں گے آپ پین پینسل استعمال کریں گے پیپر استعمال کریں گے اس کو ان کوشچنس کو آپ لکھیں گے تو دین یو ول فیل کمفرٹیبل ود انٹیگریشن آفٹر کپل آف ڈیز تو یہ اب انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن ٹاپک کانٹینیوڈ ہے اگلے لیکچر میں میں اس کو آپ کو کراؤں گا لیکچر فور ہوگا مگر وہ ہوگا سبسٹیوشن ٹو ٹھیک ہوا یہ اسٹوڈنٹس تو لیکچر نمبر فور تک ہمیں اجازت دے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے نمبر ایک اور دوسرا اہم پوائنٹ آپ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر وجو اور فرینڈس اللہ حافظ